kan ya membawa bahan dari semua paparan dari yang bahan nasional tadi ya ada masukan masukan di apa istilah teknologi lagi nah barulah itu menjadi gap ya gap itu belum final masih gap itu nanti yang akan disampaikan ke kepala badan ya dan setelah dapat masukan dari instansi luar nah, setelah disampaikan ke kepala badan baru nanti kepala badan akan menentukan kapan akan melaksanakan press release ya atau press conference nah setelah press release dilaksanakan ya nah, maka dijadikan sebuah dokumen ya dokumen bisa dokumen yang berupa perkiraan ya setelah pesan oleh KBMKG maka draft tersebut menjadi resmi yang menjadi resmi produk perkiraan mesin dari KBMKG jadi itu ya itu kelebihan daripada informasi pembuatan perkiraan mesin yang dibuat jadi kita sudah membuatkan keseluruhan jadi sudah dikerjakan hanya oleh pusat saja oleh pusat saja ya dan juga kita dibuatkan bincang seluar sehingga output luarannya satu pintu semua sama ya yang diumumkan oleh pusat oleh PT daerah oleh bincang seluar semua sama produknya sudah cukup bagus ya mekanisme pembuatan peraturan musim cuma kalau peraturan bulanan bidan bulanan kan enggak ya masing-masing PT buat pusat buat serana serana buat skala provinsi ya. Nah, nanti adalah ya ada ketentuan gitu supaya enggak terlalu jauh hasil yang dikeluarkan pusat dan PT sehingga nanti kalau disampaikan ke user tidak membingungkan ya jangan sampai UPT bilang bawah normal pusat bilang atas normal ya bisa juga ya bukan bingung ya. Ya, makanya waktu pembuatan peraturan bulan ini juga setelah PT itu Blok ya, katanya sendiri dengan metode-metode yang mereka punya di stasiun ya, dan mereka juga melihat yang secara nasional itu buat kemudian kajian seperti apa yang dari tiap provinsi masing-masing. Jadi minimal bagi suku-suku sih bisa sama gitu ya, bisa sama. Kalau kau juga harus ada beda ya, tidak terlalu kajian ya, tidak terlalu apa namanya, jadinya jauh gitu ya antara normal dengan kalau atas normal ke normal itu biasanya nanti apa skala wilayahnya aja karena kalau provinsi ya dikerjakan oleh PT tentu memang lebih kecil ya sehingga kalau pusat itu kan nasional ya datanya pun terbatas ya hanya beberapa titik jadi biasanya yang kita kan itu saja yang misalnya Banten provinsi Banten luaran dari BMKG misalnya kisaran antara atas normal sampai normal ya dengan apa namanya poligon wilayah yang sudah ada gitu ya. Nah biasanya nanti PT ya di antara poligon normal itu mungkin ada spot-spot itu atas normal ya kalau seperti itu ya nggak apa-apa karena emang kan PT lebih detail datanya lebih banyak yang seperti itu. Tapi jangan ada nanti di spot atas normal pusat muncul bawah normal ya. di PT ya, ini akan akan menimbulkan. Oke, okay. nah untuk yang keenamnya saya menyiapkan uh, tentang conditional probability ya, conditional probability nanti yang topiknya bagaimana conditional probability antara awal musim dulu ya, awal musim dengan uh, suhu muka laut, ya, seperti apa? Kemudian yang kedua ada verifikasi ya ini juga masukan yang buat kalian ya, bagaimana membuat verifikasi perkiraan. Karena nanti kalau yang akan membuat penyelidikan tentang perkiraan ya menggunakan metode tertentu ya kita nanti diverifikasi ya verifikasi model mana yang paling baik ya nah itu ada metode verifikasi ya mudah-mudahan nanti tidak terlalu banyak kalau saya ya nanti kita langsung ke yang untuk konsep mungkin bisa 
tersungkitkan banyak saya yang cara-cara begitu. Oke okay, ya baik. Uh, mau ada pertanyaan tak nih? Belum kita kita kita. Jumpa lima saja pak. Belum ya, ntar ya. Terima kasih dulu. Oke, okay. jadi untuk pertemuan yang ini sebetulnya kalau kondisional probability ini juga sudah mereview ya, mereview kembali ya, dulu di kategoria statistika itu sudah kita pelajari ya, tentang kondisional itu. Ya, cuma ini kita akan fokus nanti ya, kondisionalnya itu antara uh, musim ya, khususnya awal musim dengan musim muka lagi. Bagaimana kita menghidupkannya. Uh, kemudian nanti kalau verifikasi, ya, nah ini berguna uh, nanti ya, kita kalian akan coba memilih satu model perakhiran hujan ya, nanti yang dicontoh ini perakhiran hujan sebetulnya bisa untuk apa saja ya tapi yang contohnya adalah macam um, apa curah hujan ya hujan baik uh, untuk nanti materinya ini kita berpikir lagi ya supaya <coughs> supaya kalian ingat lagi gitu ya jangan sampai lupa aturan dasar probabilitas kemudian bagaimana kondisi nilai probabilitas Ya, antara awal musim dengan SSP mungkin nanti kita langsung ke perhitungan dasar dan yang ketiga adalah tentang verifikasi perakhiran hujan. Nah aturan probabilitas ya kalian masih ingat ya jadi ada nanti kan khususnya nih kita ambil aturan probabilitas untuk perkalian ya jadi aturan perkalian jadi karena aturan perkalian di sini lah muncul nanti kondisional probability ya jadi dalam dalam kondisi probabilitas uh, aturan daripada perkalian ini diterapkan secara berbeda menurut jenis kejadiannya ada dua jenis kejadian ya yaitu kejadian tanpas ya selalu sebut dependen kemudian kejadian yang bebas ya, independen ya nah dari aturan perkalian ini nanti ada kejadian tak bersyarat tak bebas ya jadi dia bersyarat kalau tidak bebas kan bersyarat ya. nah kejadian bersyarat ini yaitu suatu probabilitas kejadian A dengan syarat B sudah terjadi atau akan terjadi jadi dia punya syarat ya bukan kejadian bebas ya. nah maka inilah yang disebut dengan probabilitas bersyarat ya ya dalam istilah kerennya adalah kondisional probability Simbolnya biasanya ditulis seperti ini ya. B, ya, dalam turun, A, ya, disyaratkan oleh B. Gitu. Jadi, kalau misalnya di sini berangkat daripada aturan probabilitas perkalian. Ya. Lalu diambil dari perkalian itu kejadian yang bersyarat. Ya, atau tidak, tidak ada. Nah, ini langsung saja kita contoh ya, ini yang dulu juga sudah kita bahas ya jumlah mahasiswa suatu universitas ya kita biasanya disimbolkan S ya satu atau M gitu ini ada sepuluh ribu orang misalnya ya kemudian himpunan A apa ini himpunan A ya yaitu himpunan lama ya ini diwakili oleh dua dua ribu dua ribu mahasiswa lalu himpunan B ini adalah mahasiswa putri ya Kursnya lebih kecil, ya. Ini diwakili oleh 3.500. Nah, nanti ada 800 dari 3.500. Ya, mahasiswa kan putri, tapi dia merupakan mahasiswa lama. Ya, maka dia punya hubungan sendiri, ya. Hubungan C. Nah, karena contoh seperti ini nanti sama, ya. Dengan kita nanti akan menggunakan dari sistem pengawal musim, kita punya musim, ya. Bagaimana dengan suhu muka laut yang hangat, dingin, netral, ya. Lalu awal musimnya yang mandu, sama, mundur, sifat tujuannya yang atas normal, normal, bawah normal, ya. 
jadi kurang lebih seperti itu nah untuk contoh yang ini nah, jadi kalau A dan B ya masing-masing merupakan hitungan bagian dari S kan ya dia hitungan bagian dari S satu orang mahasiswa dipilih secara acak jadi dari sini buku kita coba ambil kan seorang mahasiswa secara acak maka kejadian syarat A disyaratkan oleh B ini artinya kejadian yang mewakili mahasiswa lama dengan syarat bahwa dia adalah putri ya, A itu ya A itu kan tadi mahasiswa lama ya kemudian disyaratkan dengan bahwa dia adalah putri maka di sini simbol T A disyaratkan oleh B ini merupakan korban kasus syarat untuk menjawab pertanyaan mahasiswa yang berputri, ya. Dan berapa probabilitasnya bahwa mahasiswa tersebut merupakan mahasiswa lama? Nah, penyelesaiannya seperti ini. Ya. Jadi E A B, ya kita tahu tadi ya C, ya C ini kan simpulan dari mahasiswa lama, ya, yang dari 3.500 itu. Kemudian, eh sorry. Ya, C, ya. Kemudian B-nya adalah hitungan mahasiswa putrinya sendiri. Ya, kita nggak tahu. Ya, dia lama atau baru. Tapi kalau yang lama jelas ada 800 ya, dia putri. Nah, maka dia seperti ini ya. Kemudian saja kan, tinggal dibagi 800 per 3500. Maka diperoleh 0,23. Jadi ini merupakan proporsi mahasiswa lama dan dia putri. Ya, dari sini adalah 23 persen itu kejadian bersyarat A disyaratkan oleh B berarti kejadian mewakili mahasiswa putri dengan syarat dia adalah mahasiswa lama oke ya ini contoh ya, contoh yang mudah nah coba kita kalau kita apa balik ya B ya probabilitas B disyaratkan oleh A gitu ya, probabilitas bersyarat untuk dia pertanyaan Ya, mahasiswa yang terpilih adalah mahasiswa lama. Kalau tadi kan mahasiswa putri, ya. Tapi dengan syarat dia adalah putri. Ya. Nah, sebetulnya untuk lebih mudahnya, ya, menjawab apa uh, kondisi terpadu ini bisa dibuat uh, gambar lah ya. Ini kan data ya, data tadi ini sepuluh ribu yang merupakan S atau sampel ya, M. Ya, kemudian tadi katanya ada hitungan satu mahasiswa lama 2000 ya yang warna kuning ini lalu ada 3500 putri ya B ya B ini masuk ya warna biru sini tapi di sini ada ada irisan gitu ya bahwa mahasiswa apa namanya mahasiswa putri tapi dia lama ada 800 orang ya ini irisan A dengan dengan B ya, itu sehingga dengan menggunakan diagram dan ini akan lebih mudah ya misalnya uh, intersaksi antara A dan B ya, berarti kan C ya. C dibagi dengan keseluruhan C tadi kan 800 ya 800 per 1000 yang maka dikeluarkan 88 persen ya jadi yang yang apa yang keseluruhan keseluruhan C ini Ya, mahasiswa ini terhadap seluruh mahasiswa. Nah, kalau ditanya tadi ya, B, A diserahkan oleh B. Ya, nah, putri lama bisa apa? Mahasiswa lama diserahkan putri. Ya, sebetulnya dia adalah union ya, gabungan dari probabilitas A dan B dibagi dengan probabilitas B. Ya, lalu bisa dilanjutkan ya adalah C dibagi M ya tadi ya C dibagi M dibagi dengan B ya PB nya ini adalah B dibagi M jadi B ini dibagi dengan M ya. M nya bisa dicoret sehingga diperoleh C per B ya, C per B C nya 800 B nya 3500 ya maka 25 persen ini sama dengan sama hitungan yang tadi ya <tuh> Kemudian kalau dibalik, ya, uh, B, B disyaratkan oleh A, gitu. ya, berarti probabilitas putri disyaratkan dia lama, 
ya. Maka di sini probabilitas intersepsi A dan B dibagi dengan PA. Ya. Nah, intersepsinya sama ya. Intersepsinya adalah C per N. Ya. Kemudian PA-nya adalah pasti A dibagi dengan N. Ya. Kalau A dikoret, tinggal C per A. Maka diperoleh 8 tapi sebab dua T. Atau 40 persen. Ya. Jadi sama. Ya, uh, diagram ini memudahkan saja gitu ya, memudahkan kan terlihat jelas ya. nah, nanti kamu mulai mulai berpikir dari apa dari diagram ini ya kalau ini adalah suatu sampel ya, suatu ukuran data ya. misalnya di dalamnya ini ada data suhu muka laut yang kondisinya dingin panas sangat lalu di dalam data ini juga ada beberapa apa namanya uh, apa tadi namanya bagian-bagian ya bagian-bagian dari sampelnya ya itu nanti ada misalnya uh, awal musim kemarau yang maju sama bumbu lalu ada sifat hujan yang normal pas normal kan semua ada dalam satu data hanya data dari tahun 1981 sampai 2020 kan semuanya sudah sudah diproses ada dalam satu sampel ini. Nah nanti kita bisa menghitung ya kondisi probabilitas masing-masing apa apa diserahkan oleh apa. Tapi kalau terkait dengan suhu muka laut dengan musim ya tentu kejadian musimnya ini yang disyaratkan oleh suhu muka lautnya ya. Kalau ini kan yang contoh saja ya di sini bulan balik gitu ya. Uh, mahasiswa lama syaratnya putri atau mahasiswa putri syaratnya lama gitu ya nah tentu kalau kaitannya dengan musim dan suhu muka laut pasti syaratnya adalah musim ya musim ini misalnya awalnya dia mau maju sama mundur disyaratkan oleh suhu yang bagaimana ya jadi nggak bisa dibalik suhu dingin misalnya gitu ya suhu yang dingin disyaratkan oleh awal musim kemarau yang maju Ya, 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 ke situ. Ya, kemudian juga sifat hujan. Ya. Dari 34 tahun, sifat hujan bawah normal, ya, musim kemarau bawah normal, itu disyaratkan oleh suhu yang bagaimana. Bahannya, tepatnya, terlalu akan dingin. Ya. Jadi tidak bisa dibalik, suhu yang netral disyaratkan oleh sifat hujan yang apa, yang atas normal, misalnya sekian persen. Ya. Ya. Dan kalau untuk penggunaan, di uh, analisis mesin. Oke, okay. ya yeah, jadi ya yeah, rumus-rumusnya ya yeah, seperti ini ya. Yeah. Probabilitas B disyaratkan oleh A berarti probabilitas gabungan ya A dan B dibagi dengan probabilitas B. Kemudian kalau dibalik uh, probabilitas A jadi salah ya yang ini ini A, B yang yang nomor satu A, B yang nomor dua nya benar ke PB ya jadi ini adalah intersepsi dari A dan B dibagi dengan probabilitas A nya ya. ini adalah A disyaratkan oleh B nah dengan demikian keluar ya satu rumus probabilitas A intersepsi dengan B Ya, itu merupakan perkalian dari probabilitas A dikalikan dengan probabilitas B yang disyaratkan oleh A ya, atau probabilitas B dikalikan dengan probabilitas A yang disyaratkan oleh B ya, intersepsi ini oke, gitu ya, jadi ini sentuhnya ya apa uh, tentang perusahaan probabilitas itu jadi mengandung suatu kondisi yang dapat membatasi ruang sampel untuk sebuah kejadian. Batasinya biasanya P, B, A. Ini probabilitas kejadian B disyaratkan oleh kejadian A. Ya, B, B, A. Nah, ini cuma contoh aja ya, contoh ya di luar, di luar masalah kita ya. Ini ada tabel ya, ya akan cari ya berapa probabilitas yang memiliki hewan 
peliharaan ya tapi dia orangnya perempuan gitu ini datanya ini data ada 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 perempuan gitu ya ada delapan pelihara hewan peliharaan ya, sedangkan yang enam tidak ya ini dari empat belas sampai perempuan jadi kalau laki-laki yang memelihara lima lima yang tidak tujuh ya. maka perempuan memiliki batas lima buang sampel untuk empat belas hasil kemungkinan ya. dari empat belas perempuan delapan punya hewan peliharaan kan oleh karena itu p ya ruang atau probabilitas yang punya hewan pelara, apa, peliharaan disyaratkan dia adalah perempuan maka delapan per empat belas Ya, kalau laki-laki tanya berarti kan 5 ke 5 ke 12 Oke okay. nah, Ini juga ya Dan Tadilah probabilitas Mencucu piring disyaratkan oleh laki-laki ya Datanya ini Laki-laki ada cucu yang dia Mencucu piring Kerjaannya akan tiga Maka yang laki-laki ini punya batas limit Ruang sampel untuk 15 hasil Ya dari 15 tinggi mencuci piring ya. maka P mencuci piring di syarat kenal laki-laki adalah 7 per 15 ini ya. nah, ini tidak sama ya ini sama ya jadi ada data yang bisa diolah baru ya resikal dan not resikal ya kemudian materialnya ada kertas, metal, gelas, plastik dan lainnya ya demikian juga kalau ditanya probabilitas yang non limbah ya dan bisa dibawa pulang adalah plastik berapa gitu bisa diperoleh 13 probabilitas plastik ya disyaratkan dia apa uh, non resikal ya, kita 20 poin 4 ya kan yang non resikal 20 poin 4 ya dibagi dengan keseluruhan yang non resikal satu lima puluh enam koma tiga maka diperoleh lima koma tiga belas. Ini ya uh, ini juga sama ya sama aja. Contoh contoh ini uh, untuk dua parameter A dan B dari ruang sampel ya maka PA dengan dengan PA tidak sama dengan nol gitu. maka probabilitas B disyaratkan oleh A ya. Ini adalah probabilitas H dan B, ya. kemudian itu dibagi dengan probabilitas H. Ini ya. ya, ada, ada contoh ya. Kemudian eh, menghitung ini juga bisa pakai diagram pohon, ya. diagram pohon. Ini, ini, ini contohnya ya bagus ya. Jadi ada eh, apa namanya seseorang gitu ya. Seseorang menciptakan diagram pohon berdasarkan pengamatan cuaca selama setahun. Ya dia menunjukkan probabilitas apakah hari akan cerah clear ya atau berawan ya dengan probabilitas hujan pada hari-hari cerah dan berawan itu berapa nah, ini adalah datanya ya. jadi selama setahun dia ya, mengamati data ya berapa yang clear berapa hari berapa yang berawan ya kemudian dari clear ini bisa menjadi hujan berapa tidak menjadikan hujan berapa ya dari yang berawan menjadi hujan berapa ya dan berapa sehingga kalau dia tanya misalnya probabilitas clear ya dan dia akan hujan gitu berarti ini adalah probabilitas dari hujan yang disyaratkan oleh clear dibagi dengan probabilitas clearnya sendiri keseluruhan ya. kita kita lihat ya, probabilitas rain clear ya. rain ya, ini rain ya, clear ya. ini kan ada 0,4 dikaitkan dengan kelihatan keseluruhan 28, 0,28 maka diperoleh 0,011 atau sekitar 1% hmm. ini ya jadi ya boleh lah sedikit ya sama ini ya jadi kalau datanya seperti ini lalu ditanya probabilitas uh, clear ya dan tidak hujan ditambah dengan probabilitas berawan juga tidak hujan maka di sini akan membentuk satu persamaan 
clear di kalikan tenorain ya. secara tenor clear ditambah dengan t yang berawan dikali dengan probabilitas ya, berawan atau tidak tidak hujan ya dia berawan gitu ya. Ya, kita lihat ya ini kan yang terjadi tetap dia ya, 0,28 kali 96 ya tidak hujan ditambah 72 ya yang berawan kalau di kali dia tidak tidak hujan nanti 0,69 hasil dari jumlahkan 0,7656 ya, jadi probabilitas bahwa tidak akan hujan setiap harinya adalah sekitar 77 persen ya, baik dia kondisinya clear maupun berawan dari satu tahun pengamatan yang dilakukan saya nah, ini cuma latihan saja ya dan sebetulnya lebih mudah ya cara pakai diagram pohon ini ya. jadi diagram pohon ini jadi kalau apa ini kan ini kan data-datanya ya jadi survei di satu asrama ya di tempat pos misalnya datanya seperti ini ya. kemudian akan menentukan probabilitas ya uh, Orang itu punya kamar sendiri, ya, tapi tidak punya saudara, sarapan, ya. Kemudian bagaimana probabilitas di berbagai kamar, ya, dan dia punya saudara satu, gitu, ya. Nah, dari kata ini, dari kata ini, maka dibuat semacam diagram pohon ini. Ya. Jadi, untuk menjawab hal yang tadi itu, ya, 0,2, ya, dibagi dengan 0,9, jadi ini 0,2, dari 0,9 ya, ingin menjawab dia punya kamar sendiri ya, tapi tidak punya saudara jadi ini berbagi kamar dia punya satu saudara yang D ya, ini 0,6 ya, dibalikan dengan 0,2 dan seterusnya berarti dari data ini nanti kan kita bisa mencari ya, nilai kondisional kondisi ya, apa yang di Tanyanya dan disyaratkan oleh apanya Tidak ya, merupakan pertanyaan saja Oke okay. Nah ini contoh e, Bagaimana ya untuk kondisi musim Dan suhu muka laut Nah nanti kita lihat ya Di datanya di Excel Di zona musim 55 ya, Dan si service temperaturnya Untuk Indonesia ya. Walaupun di data di Excel Ada juga yang di Pasifik Dan di Samudra Hindia datanya selama 30 tahun. Nah, nanti dari data yang 30 tahun itu sudah diolah ya. Ternyata ada satu himpunan A ya. Ini 14 tahun awal musim kemarau maju ya. Kita sebutnya ini himpunan A. Ini ada himpunan B ya. Ini mewakili apa? suhu muka lautnya selama 16 tahun dalam keadaan netral. Kemudian ada lagi data dari 10 yang suhu muka lautnya netral, ya, ternyata AMK-nya maju. Ya, maka dia jadi himpunan C. Kalau ya, disebutkan, disebutkan ada 14 tahun, ya, AMK-nya maju, kita nggak tahu kan suhunya kayak gimana. Lalu 16 tahun, kondisi netral. Ya, SSTI-nya itu. Nah, dari kondisi yang netral itu, ternyata 10 tahun AMK-nya maju. Nah, ini diperoleh dari data ya. Kami sudah menentukan ke data magma di Indonesia, lalu SST ya, di atas netral, hangat, atau dingin ya. Diperoleh seperti itu. Nah, jadi kalau mau dihitung ya, A dan B masing-masing merupakan hitungan bagian dari S. Satu tahun AMK dipilih secara acak. Jadi kita mau, mau pilih ini ya, ada awal musim kemarau dipilih secara acak. Ya. Kemudian akan 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 kita tanyakan kejadian besarannya. Ya. A disyaratkan oleh B. Ya adalah kejadian yang mewakili AMK maju dengan syarat SST netral. Ya. Jadi A, A, B seperti itu. Jadi P, A, B beberapa syarat untuk menjawab pertanyaan AMK yang terpilih maju 
berapa probabilitasnya bahwa SSL-nya netral. Maka penyelesaiannya sama seperti tadi ya, yang juga masih si tadi, ya, PAB adalah C per B. Ya, kita lihat di apa dia bilang tadi, adalah 10 per 16. Jadi, jadi itu ya C-nya ya, kemudian B-nya ada 16, maka 0,625. PAB ini kan menunjukkan kejadian yang mewakili AMK maju dengan syarat SST nyata kalau dibuat diagram pennya ya kurang lebih seperti ini ya. jadi ini kamu sudah ngitung data nih selama 30 tahun ya. data 30 tahun antara awal musim kemarau dengan suhu servis temperatur ya. ternyata ada tiga himpunan himpunan A AMK nya maju dari 30 tahun ini 14 tahun maju lalu ada impunan B SST dalam kondisi netral ya, itu ada 16 tahun nah, kemudian dari yang SST netral ini ternyata ada 10 tahun AMK yang maju seperti itu jadi diagram plan ini nampak lebih jelas sehingga untuk menjawab tadi ya, PAB itu ya, maka P Ya, P yang maju disarankan dengan netra yaitu probabilitas ya, linear AB dibagi PB ya, maka akan menjadi C berbeda 10 ya, kemudian probabilitas SST netra dengan syarat AMK maju ya, PBA yang maju netra maju ya, maka akan diperoleh 71% ya. tapi tadi sekali lagi tentu ini tidak akan kita pakai ya karena menduga probabilitas suhu muka laut ya ya enggak ya jarang kita gitu ya, tentu tidak tidak menggunakan metode ini ya tapi di sini digunakan tadi ya untuk memperoleh PAB ya AMK yang maju di secara pengolah netral maka diperoleh 63 persen Ya, nanti kita langsung lihat ke Excel-nya ya. Ini kita lanjutkan dulu ke verifikasi. Ya, verifikasi penting ya. Uh, metode verifikasi kuantitatif ya. Misalnya kuantitatif itu sudah berbasis patigen ya. Kalau masih dalam nilai kan 300 mili, 200 sampai 100 dan seterusnya itu kan kuantitatif. Jadi ini sudah kualitatif. itu kualitatif contohnya tadi sifat hujan atau kalau musim ya itu awal musim ya maju mundur sama itu kualitatif tapi kalau maju dari sifat sekian dasarian sekian dasarian itu adalah kualitatif nah ini emang metode ini mengacu ya kepada referensi Daniel Woods ya 1995 yang dikenal juga dengan kontinensi tabel ya, tabel kontinensi Jadi sebuah tabel untuk memperkirakan perkiraan yang tidak bersifat deterministik. Ya. Nah, contoh kontinensi tabelnya seperti ini. Ya. Jadi ini kita buat kolom itu sebagai forecastnya perkiraan ya, dan basisnya adalah observasi. Ya. Untuk tadi karena kualitatif, ya, maka baik forecast maupun observasi. itu kan isinya obat normal, normal, bawah normal ya. nah, jadi misalnya dari 30 tahun kondisinya seperti ini ya jadi jumlah misalnya yang uh, bawah normal untuk konservasi itu ya, ada jumlah J yang normal K, yang bawah normal L ya. kemudian ketika memportes obat normal M, normal N, dan juga normal O Nah, berdasarkan dari tabel kontingensi ini dapat diperoleh beberapa perhitungan. Untuk apa? Untuk menguji ketepatan dari perkiraan. Kamu masih sudah menghitung ya, kamu memilih satu model di penelitian model ARIMA. Ya, atau model apa? E, regresi ya, apapun gitu ya. Sudah ada ini hasilnya ya. Ketika diperkes luarannya apa, lalu kamu ketika ke data, oh ternyata gitu. Ya, dan ini kan bisa diuji dengan perkiraan ini ya, baik terhadap observasi 
maupun terhadap pelajaran secara keseluruhan ya kelebihannya itu ya bukan hanya terhadap observasi tapi terhadap pelajaran secara keseluruhan. Nah ada beberapa ya. jadi ada beberapa istilah dalam kontingensi kontingen ini ada yang namanya hit score. Ya. Hit score ini HS ini adalah jumlah dari kategori yang benar. Jadi ya sudah pokoknya yang benar, misalnya perkiraan normal, ya observasinya normal. Perkiraan atas normal, observasinya atas normal. Ya. Maka ini kerumuskan HS ini, H11 plus H22 plus H32 dibagi T. Ya. Jadi kalau kita kembali tadi ya, H11, 2233 ini kan unik ya. Ini diperkirakan rupo, emang dia observasi objek ya perkiraan normal observasi normal perkiraan below observasi juga below ya. maka total dari ini semua dibagi dengan t ya. itulah hit hit score ini plug ya ini tapi kan kita mau mencari-cari ya. misalnya post agreementnya seberapa nanti kalau nilai hit score ini skornya 0 sampai 1 ya di mana mendekati satu itu skornya sempurna. Kemudian ada post agreement ya PA. Ini adalah jumlah perakiraan yang benar diperkirakan. Jadi jumlah perakiraan yang benar diperkirakan dibagi dengan jumlah perakiraan untuk setiap kategori. Ya, jadi untuk kategori sifat hujan atas normal ya. Tadi kan ada di kolom A11 ya. Nah, dibagi dengan perkiraan seluruh kategori yang atas normal ya M nya ini ya. kemudian juga untuk kategori yang normal ya di H22 kan H22 prediksi normal observasi normal tapi jumlah keseluruhan perkiraan untuk normal itu M ya. kemudian yang kondisi kategori DM yang itu ada di A33 ya, yang benar gitu ya cara prediksi dan reputasi dibagi dengan prediksi yang keseluruhan BR nah ini kan juga untuk menguji, menguji kita ya ketika kita memprediksi AM atau BN ya, itu pos agreement-nya berapa sih gitu ya, PA-nya ya. nah inter untuk interval score-nya sama ya dengan hit score Ya, 0 sampai 1 dan dia akan sempurna kalau mendekati 1 lalu ada ada lagi ya pas alarm rasio par 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 ini apa sih ini adalah suatu fraksi peristiwa perakiraan yang gagal terjadi jadi ini gagal, gagal terjadi jadi biasanya namanya gagal terjadi berarti kan par yang terbaik kalau 0 ya kalau tidak ada ya yang tidak terburuk yang mendekati 1 Nah, nanti untuk yang kategori atas normal maka yang diprediksi AM ya menjadi tidak selain AM ya menjadi N dan BN kan ini ya dibagi dengan keseluruhan prediksi AM ya. kemudian pecang normal ya berarti kan dia tidak ke normal ya dia jatuhnya ke atas normal dan ke bawah normal dibagi dengan seluruh yang Kemudian juga BM, ya, tidak menjadi ke BM, ya, tapi ke AM dan M, ya, dibaginya oleh seluruh perkiraan BM. Ya. Nah, ini kan kebalik, ya, nilai skornya 0 sampai 1, dia akan semakin sempurna kalau menuju 0. Ya. Jadi, par, kalau nilainya sempurna menuju 0. Berikutnya, POD. Probability of detection. Ini adalah jumlah perkiraan yang benar dibagi dengan jumlah data observasi dalam setiap kategori. Jadi yang benar dibagi dengan data observasinya untuk setiap kategorinya. Nah, jadi seperti ini. Misalnya untuk kategori AN. AN yang benar itu A11 kan. Podcast AN observasinya yang dibagi dengan J. Jadi ini adalah prediksi keseluruhan. 
kemudian N ya ada di A22 pembaginya adalah K dan BN ada di A33 pembaginya adalah L terbanya sama dengan X squared ya menuju satu dia semakin sempurna kemudian yang kelima ya yang terakhir adalah bias bias ini adalah perbandingan perkiraan rata-rata dengan pengamatan rata-rata jadi -rata. kita melihat biasnya ini nanti kriterianya untuk bias yang lebih besar dari satu itu nanti dikenal dengan istilah over testing ya. jadi kalau kamu sudah memiliki satu model ini biasnya lebih dari satu kalau berarti keluaran model itu over testing selalu lebih lebih di atas uh, observasinya ya, kemudian kalau kurang dari satu ini under under testing berada di bawah. Nah, nanti cara menghitungnya untuk kategori AM itu M dibagi dengan D ya. Kembali lagi ya ke sini ya. Dan apa? Jadi ini ya. Ini M dibagi J. Kemudian ya. untuk untuk kriteria normal ya, semi normal, normal kan. Ini M dibagi dengan K. Ya, kemudian kalau di low, di low, low ya. O, O ya dibagi dengan L itu bias itu ya n dibagi j n dibagi k o dibagi dengan l nah intervalnya ini sampai tak terhingga bisa sampai tak terhingga dan skor sempurnanya adalah yang mendekati satu ya, itu ah itu ya lagi ya, yang dari referensinya Daniel ya itu di bukunya Daniel juga ada ya Nah, BMKG juga secara operasional kan melakukan kan verifikasi ya kita memang dulu diperintahkan ya oleh Bapenas jangan hanya bikin perakiran saja gimana verifikasinya ya seperti itu nah tentu mengacu ya. kita ambil ya terserah BMKG itu mencari referensi apa ya oke okay. seperti yang Daniel ya tapi agak sedikit dimodifikasi ya buat modif jadi berdasarkan kontinuasi Daniel tadi, BMKG menggunakan dalam perikasi bagian sebagian yang kemudian di, dikembangkan, maksudnya maksudnya dimodifikasi ya, tidak dikembangkan untuk mendapatkan nilai akurasi yang lebih tinggi. Nah ini ya, karena kita punya kekhawatiran ya, apalagi kalau misalnya Bapak Nas mintanya hit score, walah <laughs> mati lah kita ya. Hit score itu kan pokoknya kalau AN harus benar AN. Kalau kondisinya N harus benar N, kalau BN ya harus BN, nah, hancur, hancur ya BNKG bisa ditutup itu. Maka kita coba ya, kita coba modifikasi supaya memperoleh nilai akurasi yang yang lebih tinggi. Ya. Maka nilai akurasi perakiran dinyatakan dalam presentase dengan istilah sesuai dan menyimpan. Ya, apalagi nih ya. Ya, kalau tadi kan Daniel, ya, ada fixture, ada POD, ada bias, ada apa lagi ya. Kita enggak lah. Kita buat sesuai dengan perakiran dan penumpang dari perakiran. Oke. Nah, di sini maka dibuatlah tabel kontingensinya seperti ini. Ya. Ini adalah prediksi ya. Jadi sekian. Ya, juga prediksi dan ini observasinya sama ya. Maka nanti akan di peroleh ya apa saja gitu ya jadi kalau satu dengan satu jadi n satu satu ya dua dengan dua n dua dua dan seterusnya ya. sama sih dengan tabelnya Daniel itu cuma cara menghitungnya saja nah ini jadi berdasarkan tabel tersebut selanjutnya dibuat tabel konvensi dalam frekuensi relatif jalan ya, frekuensi relatif jika dalam jumlah data sama dengan n maka frekuensi relatif dari jumlah pasangan perakiraan kategori I dan observasi kategori C ya maka probabilitas I J jadi buat seperti ini ya. jadi ini ya ada P11 P22 hit score itu kan yang ini ya hit score yang ini tapi dimodifikasi oleh BMKG kita enggak kita turunkan satu satu tingkat ya jadi nanti P12 juga ini masih kategori apa istilahnya tadi 
sesuai ya. Begitu juga P21 ya. Artinya ketika prediksi 2 observasinya 1 ya, ini masih ya, masih dianggap sesuai. Ya. Begitu juga kalau prediksi K ya. K gitu. Kemudian observasinya ya, ke 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 J gitu ya, maka PKJ ini kita akan hitung sebagai yang sesuai. Oke. Okay. Nah, jadi nanti total seluruh nilai frekuensi relatif itu akan satu ya, atau 100 persen. Sedangkan yang dimaksud dengan proportion of correct ya, PC, ya, jadi PC-nya itu adalah PIJ. Ya. Jadi masing-masing tadi ya, PIJ, ya, P ke I ya, dan J ya pasti dari sini dan itulah saya katakan dengan proportion of correct di sini nah sedangkan yang dimaksud dengan sesuai ya, pada kontingen si frekuensi relatif tadi adalah ini ya. jadi sigma daripada P I J ditambah P I J plus 1 ditambah P I plus 1 J kali 100%. Nah, kalau sudah diperoleh yang sesuai, tentu yang menyimpang tinggal 100% diperoleh yang sesuai. Ini ya, akhirnya yang dilakukan oleh BMKG. Karena kalau mencari hit score tadi, terus terang lah ya, perakiran kita itu masih, masih jauh lah. Mungkin berapa persen-persennya kalau hit score itu. Nah, ini Contoh ya, jadi ini dulu hitungan verifikasi ini kalian dijadikan tema juga dalam skripsi ya. Ini kakak kelas kalian sudah lama ya, tahun 2015, dikirimkan dalam bimbingan saya. Jadi dia coba membuat model karima. Karima hasilnya seperti ini. Ini seperti ini luaran perkiraannya ya dari dari 36 data itu ya akhir 17 ada dari 30 data yang misalnya yang diperkirakan akhir itu ada 17 ya dan observasi juga 17 ya. kemudian yang n ya yang n ya ini enggak ada ya. perkiraan n itu enggak ada perkiraan bm itu ada satu ya nah yang diperkirakan AN menjadi N itu ada empat ya kemudian dari AN observasinya BN ada enam ya. dan ini sama ya ketika N menjadi AN ada tiga menjadi BN dua ya ya kalau di total ini memang juga datanya ada tiga tiga puluh enam nah kalau mengacu skor tadi ya hanya ini nih ya di tujuh belas tambah nol tambah satu bagi keseluruhan 36 maka hit score untuk metode harima ini 50 persen ya, jadi semua perkiraan manusia antara prediksi dan observasi lalu post agreementnya PA nya ada 17 per 27 jadi ini ya yang diprediksi AN yang tepat AN dengan AN terhadap keseluruhan prediksi AN ya 0,3 untuk kategori N 0 ya karena enggak ada 0 dibagi 5 0 dan BN seperempat ya 0,25 nah, ini menunjukkan bahwa kategori AN yang sesuai diperkirakan sebesar 63 ya terhadap seluruh data observasi sementara kategori N itu 0 persen dan BN ya itu 25 persen ya, inilah pos pos agreementnya ya jadi kalau melihat ini kan sebetulnya oh berarti kalau saya nanti menggunakan model Arima ini kasus yang kan ini di eh, stasiun meteorologi apa di di Masamba ya di Sulawesi Selatan bagian utara itu ya. nah, jadi akan bagus kalau keluaran Arima menyatakan atas normal kurang lebih begitu ya kalau menilai dari post agreement ya. Tapi kalau 
kita lihat dari keseluruhan negara lima itu berapa sih hit skornya ya cuma 50 persen ya hit 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 nah di sini kan di pas kemudian coba di apa ya di di dalamnya gitu kalau prediksi akan dan di observasi akan itu terhadap keseluruhan prediksi akan jadi berapa ternyata tinggi juga kan 63 persen ya. jadi kan baik di skor maupun di A ini yang mendekati nilai ke satu yaitu semakin sempurna. Nah, farnya, ya, farnya empat tambah enam per dua tujuh ya. Jadi ini ya, far ini, ini tambah ini per ini. Jadi far itu kan yang tidak apa yang kita kerjakan lain tapi tidak terjadi ya, terhadap perkiraan seluruh angkaan. Ya. 0,37 untuk N 1 ya kemudian untuk BN 0,75 ini menunjukkan kategori A ini yang kita sesuai diperkenalkan sebesar 37 persen sudah perlu data ya. sementara untuk kategori N bagus ya 100 persen dan untuk kategori BN ini 72 persen lalu POD ya. POD ini yang bagus dengan kategori AN ya 17 per 21 21 persen Ya. Nah, kalau kita lihat biasnya, biasnya dengan kategori AN itu 1,29, ya. kemudian bias ini 27 per 21. Dan ini untuk kategori AN ini kan ya, 27 yang diproduksi dan observasi ternyata 21. Ya. Maka 27 per 21. Sudah. Tadi kan bias bisa sampai tak terhingga kan ya tidak dibatasi nol sampai satu. Maka jangan bingung dan kok oh, ini kok lebih banyak lebih dari satu ya iya ini tak terhingga ya satu koma dua sembilan. Kemudian tetap kategori N nol koma delapan tiga dan BN nol koma empat empat. Sehingga untuk kategori AN bukan biasanya lebih dari satu. Ya, ini menunjukkan bahwa ini itu kekurangan untuk cover forecast. Ya, untuk cover forecast, sedangkan kategori N dan BN karena berada di bawah satu ya 0,83 ini menunjukkan bahwa memiliki kekurangan under under forecast itu kalau menyimpulkan dari dari kondisi biasnya. Ah, lalu bagaimana uh, dengan ketentuan BMKG? Ya waktu itu sebenarnya kami ragu ya, saya sendiri pembimbing ragu. Aduh, ini kan kalau BMKG untuk bukan opsional ya. Supaya kecenderungan yang sesuai itu meningkat. Ya. Tapi nggak apa-apa lah gitu ya. Oh ini ada gitu kan, barang ini ada gitu. Walaupun di referensinya Daniel ya tidak ya, tidak, tidak dibuat seperti itu. Ya, maka selagi itu pakai metodenya BMKG ya maka diperoleh yang sesuai perkiraan tadi ya Jadi kita lihat di kotaknya ini ini nanti ya ada uh, yang warna kuning ditambah dengan apa nih orange ya itu di belas tiga empat nol dua dua satu di belas nol satu tiga dua empat dua ya dibagi dengan keseluruhan forecast tiga puluh enam maka yang sesuai adalah delapan puluh koma enam persen dan menyimpang sembilan belas koma empat nah ini kan cuma menunjukkan oh ketika saya membuat perakiran dengan metode tadi kan arima ya nanti banyak nih modelnya arima Oh, ternyata yang sesuai ya dengan kriteria BMKG bagus ini 81 persen ya yang menyimpang hanya 19 persen tapi dengan catatan tadi turun satu grid ya seperti itu bukan grid score ya oke okay. nah kemudian coba ini saya rangkum ya dari tiga model ya jadi ada regresi komponen utama RKU 
harima dan probabilitas. Ya, mudah-mudahan kamu udah dapat semua nih, udah tahu juga ya. di statistik terapan ya atau di model prediksi udah belajar belum ya, regresi komponen utama, ya, harima, probabilitas. Saya lihat di jadwal ya, ini baru kadangnya Bu, Bu Okta ya, Bu Okta itu baru menginjak ke model prediksi satu atau dua gitu ya. Saya nggak tahu ya, satu tahu sudah dijelaskan belum. Kalau Arima sih sebetulnya bisa dibatik sendiri gitu, tapi untuk RKU dan probabilitik ini harus, harus ada pengampunya ya. Oke, okay, ya ini dari tiga metode ya dulu Inkan ini membuat ya RKU A5 probability maka akan dihitung risk score, post agreement, post alarm ratio, ya probability of detection dan biasnya. Nah, menghasilkan kalau dari hit score RKU itu 28 persen, harima 50 persen tadi ya dihitung caranya, kemudian probability 36 persen ya. maka model dari tiga ini cara hit score yang baik adalah arena kemudian hasil verifikasi dari BMKG ya kayak sama ya uh, tapi memang meningkat ya RKU menjadi 25 persen arena 81 dan probabilistik 56 selanjutnya untuk nilai PA, ya, PA, PAR, POD, dan BIAS, ya, ini untuk masing-masing model ya, yang biru RKU, A5 yang merah, dan probabilistik yang hijau, ya, seperti ini, ya, ini nilai skornya, ya, skor dari masing-masing PA, PAR, POD, dan BIAS, ini. Jadi, uh, kelihatan sekali, ya, nanti uh, masing-masing model ini, ya, RKU misalnya ya dari post agreementnya mungkin mendekati sama ya antara RKU arima probabilistik. Nah tapi nanti kan kalau melihat biasnya terutama, nah ini kan beragam, beragam gitu. hasil dari ketiga ketiga model tersebut. Itu jadi kalau bisa disimpulkan untuk skor PA-nya. Ya, untuk kategori AN dan M yang terbaik adalah regresi komponen utama RKU. Ya. Tapi kalau untuk kategori bawah normal itu yang terbaik adalah A5. Ya. Kemudian dari parnya kategori AN dan M ini bagus. Ya, maka dari RKU. Sedangkan untuk BN A5. Ya. Nah, kalau lihat dari POD-nya dengan kategori AN yang terbaik adalah Arima. Ya, sementara untuk N, RKU, dan BN, probabilitas. Ya. Nah, untuk skor biasa kalau kita lihat tadi, kategori AN untuk RKU dan probabilitas, ya, ini under forecast. Sedangkan untuk Arima, ini adalah over forecast. Ya, untuk kategori AM nah, untuk kategori N arima dan probabilis, probabilitas ya, itu under forecast sementara RKU over forecast ya, kemudian untuk kategori BN RKU dan probabilitas cenderung over forecast sedangkan A5 under forecast jadi memang model kontingensi dari Daniel ini lebih rinci ya, lebih rinci ini kan memang untuk kebutuhan penelitian ya. Jadi memang harus dibedakan tadi dengan yang dibuat oleh BMKG ya, yang hanya untuk kebutuhan ya, kebutuhan operasional ya, namanya operasional kita kan harus memprotek diri ya. <laughs> ya walaupun ya saya biasanya benar atau enggak gitu ya, memprotek gitu. supaya kalau kita kata yang Daniel ini kan akan akan parah lah gitu ya ketepatan perkiraan BMKG itu ya artinya dari berbagai 
model ya dari berbagai model itu kalau dilihat ya tadi dari H5, H1 maupun produk listrik pasti ya ya kita nggak mudah ya kalau lihat dari apa namanya hit score-nya HS-nya ya. nah tapi kalau dengan tubuh apa kebutuhan operasional BMKG jadi kan lumayan ya jadi meningkat tapi sekali lagi ya kenapa juga kemarin kan kita lihat di situ ada waktu ya bagaimana BMKG itu kan buat prediksi ya. sebetulnya bukan hanya prediksi BMKG saja bukan hanya pusat ya UPT pun begitu nanti kalau kalian juga sudah bekerja ya. saya selalu ya selalu kalau saya dalam mengajar pun nggak bisa kita memegang dari satu model ya. karena satu model ini belum tentu cocok ya. kalau misalnya di di Tangerang Selatan membawahi Banten dan DKI Jakarta itu kan nggak semua titik pos di Banten dan DKI Jakarta itu modelnya semua bagus pakai Arima, ya enggak. Semua bagus pakai RKU. Ke satu, kedua, juga nanti bervariasi dari bulan ke bulan ya. Mungkin yang itu bulan Maret di posnya bagus Arima, tapi ketika April RKU yang bagus. Ya, ya seperti itu, itu fakta, ya. fakta. Makanya kalau namanya produk, produk itu bukan luaran dari satu model. Itu sudah hasil justifikasi protester. Inilah pentingnya ya, kamu nanti di hidup bisa menjustifikasi. Tentu memang harus dibekali oleh pengalaman ya. Pengalaman tuh bukan berarti kamu harus kerja 30 tahun dulu gitu. Ya, kayak saya ini udah mau 40 tahun yang aja. Ya, artinya pengalaman mengutak mutik data. Saya misalnya sudah berikan nih data ya, 40 tahun. Ya, coba kamu buat aku tip ya dari 40 tahun ini ini kalau saya lakukan pakai hari mas semua di mana ada yang setiap bulannya pakai hari tahun di mana pakai perubahan listrik di mana ini observasinya di mana lagi nah, itu lah ya, hit score, PA, PAR, POD, BIAS nah, itu maksudnya pengalaman di situ nah, jadi kalau itu semua sudah kamu pahami ya, ketika nanti untuk ke depan ya, membuat podcast nanti jadi bahan bahan pertimbangan ya, artinya bahan justifikasi karena itulah yang akan menjadi produk ya, produk itu sudah ya, just, justifikasi ya, jadi berbagai model ya. oke ya, jadi eh, ini ya sedikit eh, tambahan saja ya kalau mengenai kualitas produktif sebetulnya itu apa berdua saja ya lalu untuk apa namanya verifikasi ya kalau untuk kebutuhan penelitian kamu nanti memang wajib menggunakan ini ya yang dibuat oleh Daniel ya, Daniel Wicks ya, menggunakan kontingen tabel. Tapi saya di sini kan sampaikan juga jangan kaget nanti kalau tidak bekerja loh stasiun kita atau BMKG tidak seperti ini ya enggak ya yang dilakukan oleh BMKG adalah kita nah, seperti ini ya. itu oke okay, ya uh, sebelum kita uh, membahas tentang kondisi akrologi langsung dari datanya ada enggak nih dari dua Topik ini yang mau ditanya. Silakan. Silakan kalau mau ada ya sebelum kita masuk ke, ke perhitungan konsep publiti ya misalnya. Ya, nah, benar paham ya. Jadi kan dari sekarang ini kamu dan cerancet juga nih ya. Ada yang seneng wah oh, nanti tema saya saya mau menuju model model pakaian saja. Ya. Sekarang enggak hanya berhenti. Oh, luar model ini begini, luar model ini mudah. Skripsi sampai situ berhenti enggak bisa identifikasi ini. Dari sekian-sekian itu mana yang akan kamu gunakan? Ya. Ekspornya gimana? Ya. Biasanya gimana? Ya. Seperti itu ya maksudnya gitu. Ya. Tahu kan ada yang enggak 
nggak mau keterapan gitu ya ah saya lebih suka bikin gitu ya analisis model ada yang mau diskusi paham ya uh, ya mungkin karena kan sekarang itu Pak Tanto ya kamu kan mengenal ya Pak Sutanto sudah pensiun kelihatannya memang sudah dibuat tidak dibuat mengajar lagi ya karena mungkin eh, sesuai aturan administrasinya gitu ya jadi sekarang kalau sudah pensiun nggak bisa ya walaupun kan Pak Tanto itu sebetulnya cukup baik ya mengenai apa si Ya, saya tahu lah ya karena saya lama dengan beliau kerja juga ya jadi setengah itu kita sering sharing ya nah, tapi karena sekarang udah pensiun ya saya juga dia ya, boleh bilang kita kehilangan gitu ya penting kan pengalamannya itu ya oke sudah ada penggantinya sekarang pak nur ini ada ada bokta ada mas rista ya 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 dia ya, bukan bukannya saya juga apa mengecilkan gitu ya artinya kan muda ini kan belum ada ya belum ada pengalaman dalam bekerja ya. jadi ya dibanding dengan saya Pak Tamto Pak Wandi ya tentu karena ini kan menyangkut produk menyangkut justifikasi ya. jadi itu sebetulnya yang diambil ya dari ya istilahnya desain-desain tua itu ya wisdomnya itu ya kebijaksanaannya itu ya. karena itu, itu penting sekali ya. fakta ya ketika udah kamu hitung itu kok kok kayak gini gitu enggak sama semuanya gimana ini memutuskan ya oke ada yang mau tanya kalau tidak ya saya akan buka konsep BT karena ini nanti melibatkan data suhu muka laut ya dan ini memang nanti akan topik mata kuliah kita memang ini gitu ya ya ini sudah saya buka actionnya ya seperti muda aja saya ambil 255 ya karena datanya dipakai ya. daripada mencari data lain ya maksudnya jadi jom 255 ini ya ini biasalah ya jadi saya video lagi ya ini kan ada beberapa pos ya ada ada Cibaliung yang dibangun oleh Cibaliung dan Mes ya. 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 datanya ini saya ambilkan sampel 81 sampai 2010 ya sekarang pun baik Cibaliung maupun Mes sudah ada sampai 2020 juga saya sudah punya ya Oke, ini contoh saja ya nah kalau kita menganalisis job ya tidak ini yang digunakan ya, tidak angka ini angka ini adalah miliknya Cibaliung ya jadi salah jangan nyebut ini zoom 55 nah zoom 55 setelah Cibaliung dan menas itu dirata-ratakan ya, maka jadilah data ini ya. jadi data inilah yang sudah data Zoom 55 ya jadi Januari 181 ini sudah rata-rata Cibadung dan Menes ya dan seterusnya ya, jadi ini yang diolah ya ini yang diolah oke nah dari sini karena kita nanti akan melangkah ke conditional probability ya ini kan sudah harus kita tentukan ya tentukan ya misalnya di sini ya, tentang curah hujan musim kemarau dan curah hujan musim hujan yang lebih dikenal dengan sila sifat ya. sifat musim kemarau sifat musim hujan ya. dan ini adalah angkanya masing-masing tahun dan ini adalah normal ya. normal CHMK maupun CHMA itu sama ya. karena kita menggunakan periode yang rata-rata ya. Walaupun kemarin ini ya, saya sudah dua kali pertemuan ya dalam rangka pemutahiran 91 2020 
ya mungkin akan di, apa ya sih dikembangkan ya atau dibahas mengenai penentuan normal ya. jadi tidak pakai 85 115 persen misalnya ya, tapi akan pakai apa namanya P33 dan P97 ya Jadi apa namanya uh, probabilistik itu ya tapi ya tentu itu harus harus dikaji dulu ya. kaji dulu ya. terus juga menentukan ini ya nah kalau saya kan tetap bertahan begini ya kenapa nah kalau ini kan proporsional kan dari masing-masing tahun dibandingkan kepada nilai yang sama hasilnya mungkin itu mau AN, mau BN ya kembaliannya sama itu juga untuk THMH sama kembaliannya sama 2009 dari akumulasi setiap tahun itu kalau nanti mau dipakai aktual ya ini berubah-ubah terus ya kalau pakai aktual apalagi nanti mau pakai persentil bukan persentil ya kalau yang datang 33 sampai 67 persen itu ya jadi akan merubah terus mengikuti periode aktual waduh ya nggak tahu lah ya terserah itu ya jadi untuk contoh ini ya ini karena memang juga masih berlaku ya perhitungan seperti ini nah ini kalian ya, ini lebih cepat ya jadi nanti ini adalah persentasenya ya. persentasenya 137 ini adalah ketika CHMK ini dibagi dengan normalnya kali ini 104 persen ini ya CHMK dibagi dengan normalnya maka ini keluar kategori nah lalu ini untuk sifat kata di awal ya kita mungkin akan fokus di awal dulu ya nah ini masing-masing tahun ya ditentukan dulu gimana Pak Nuri menentukan AMK kan kemarin sudah dipelajari ya dipelajari ya yang model yang baku yang 50 mili lalu itu nggak tuntas bingung karena kurvanya turun naik tapi kan dengan mobilnya perit atau dengan uh, konversi ke tiga dasarian ya ya memang itu ya memang itu faktanya seperti itu nah ini sudah sudah saya hitung ya misalnya tahun 81 AMK 23 AMH nya September 3 ya ini kita rubah ke Indian ya Juli 3 21 September 3 27 kan 9 kali 3 merubah indeks ini supaya mudah saja ketika nanti kita main di Excel kan nggak bisa Juli tiga dikurangi dengan apa tuh rata-ratanya tiga berapa gitu ya? Tapi kalau ini rata-ratanya 17 ya turunnya delapan satu dua puluh satu ya maka deviasinya kan dua puluh satu dikurangi tujuh belas Kemudian juga AMH-nya ya AMH-nya September tiga itu dua puluh tujuh dan rata-ratanya adalah dua puluh sembilan berarti dia maju dua dua. Ya sehingga ini ini yang dipentingkan kalau kamu nggak bisa menghitung ini yang nggak bisa menghitung kondisional probability yang akan dikaitkan dengan suhu muka laut si surface temperature ya ini berangkat dari sini dulu ya. ini kan tadi yang disebut ini sebagai apa namanya dari satu kumpulan data n ya, atau sampel s nah ini di dalamnya ada apa ada satu sampel gitu ya tentang awal musim kemarau tentang awal musim hujan ya, misalnya ini nanti adalah apa sub sampel A ini sub sampel B ya ini ya, dari 30 tahun ini nah, nanti kita lihat suhu muka laut seperti apa oke okay, ya nah kalau uh, menghitung persentase dari angka ini ya kalau ini kan belum menunjukkan kondisional probability ya karena ini kan cuma satu unsur saja awal musim ya tapi bahwa di jom 55 Banten ini ya kalau melihat awal musim kemarau ya awal 
pas kemarau ini kelihatannya ya secara frekuensi lebih banyak maju 14 ya yang mundur 10 yang sama 6 tempatannya 30 ya jadi kalau mau dipersenkan ya ini 14 per 30 6 per 30 10 per 30 itulah peluang kejadian sama maju atau mundur untuk MK lalu untuk MH cenderung maju 14 mundur 12 normal 4 nah ini belum kondisional probability ya ini adalah baru probability peluang peluang di jomong 5 ya di pantai peluang dan sebagainya itu sulit ya untuk memperoleh awal musim kemarau itu yang sama dengan biasanya yang kesimpulannya gitu dari 30 tahun ya karena cuma 6 ya di musim kemarau ini cuma 6 tahun dari 30 tahun di musim kemarau apa lagi ya, untuk menyatakan sama dengan rata-ratanya itu cuma 4 per 30 lebih banyak yang maju atau bisa jadi mundur ya. ini juga yang dikatakan dengan pengalaman skill of forecast dan memperlakukan gestifikasi jika nanti suatu model menyatakan oh sama oh, untuk musim kemarau 2021 jom 55 sama hati-hati kamu kan sudah punya di kantong ini ya di catatan saya sama itu cuma menurut 6 perlu digestifikasi kalau misalnya hasilnya model itu misalnya maju ya udah sesuai juga ya dengan historis 30 tahun memang kecenderungannya maju. Ya. Tapi kan enggak ya kita nyari kan yang sulit ini ketika keluar sama kayak apa ya itulah perlu justifikasi. Ya. Mulai dilihat dinamika prospeknya kayak apa dan seterusnya. Ya itu di pelajaran kemarin ya yang pembuatan pelajaran tersebut. Nah setelah ini kamu peroleh data ini mutlak ya. Nah baru nanti kita cari untuk model uh, model conditional probability ya oke okay, ya jadi ini tadi data yang sudah dihitung ya. awal musim dari tahun 81 sampai 2010 Kemudian ini ada data si surface temperatur ya. untuk wilayah Indonesia ya. dari satu ya. di Pasifik dan Samudra Hindia ya. dari mana ini dapat nah ini ya kalian sekarang sudah harus bisa masuk ke alamat-alamat ya, internasional ya untuk mengunduh data-data si surface temperatur ya Nanti di Pasifik ya kita kan tinggal minta saja lah itu ya di koordinat berapa sama dari India berapa ya nah di Pasifik itu khususnya di minat 34 ya kalau di ya di Indonesia sendiri ya ini ya ini keluar ya Jadi ini karena ini bukan dari bukan dari pengamatan ya ini dari data grid SST di current ya karena datanya bukan anomalinya ya seperti ini tidak sama kan datanya 81 sampai 2010 nah, kita nanti akan coba lihat fokus di Indonesia ya. jadi untuk China ini dibuat rata-rata 28.7 ya dari 30 tahun itu untuk apa nih kita mencari rata-rata kan untuk menentukan kondisi hangat, netral atau dingin. Nah, maka di sini setiap tahunnya nanti ya tahun 81 menyetemu ya negatif 0,1. Ini enggak bisa tidak bisa dipanggil ya. Jadi 0,1 ini ada salah selisih antara 28,6 dikurangi dengan rata-rata Nah, 
Kalau ia bisa ini, ayo. ya itu ya sama ya. Sama lah nanti ya dengan yang terakhir ini 0,5 ini dari mana adalah ini ya data 2010 dikurangi dengan data rata-ratanya 0,5. Nah lalu dari nilai positif negatif 0 ini di klasifikasikan ya kalau kuantifikasi ya ini kualifikasi ya nah, di sini kita punya batasan <tuh> untuk netral ya itu adalah plus minus 0,1 itu dianggap kondisi netral ya kemudian untuk dingin ketika anomali ya atau deviasi SST itu kurang dari 0, min 0,1 <tuh> Ini sudah 0,2, ini 0,2, 0,3 dan seterusnya ke bawah. Ya. Kemudian nanti untuk hangat, ya ini ada hangat ya. Ini kan ketika deviasi SST-nya itu lebih dari positif 0,1. Ini misalnya 0,2 kan, maka menjadi ketika hangat. Ya. Ya, kamu nanti akan dapat ya kondisi 30 tahun suhu muka laut Indonesia itu seperti apa. Ini sudah punya, ini sudah punya, baru ya, kita bisa menentukan kondisinya. Probability mau apa, mau maju disarankan oleh berapa, berapa persen, mau sama disarankan oleh apa, ya, ataupun mundur. Ya. Selama belum punya data ini, ya tidak bisa membuat kondisinya probability. Nah, lalu ini untuk memudahkan saja, ya, <tuh> ini saya buat matrik. Ya, ini khusus untuk AMK, ya kan selalu ada maju sama mundur ya, cuma itu aja ya. jangan lupa kalau kamu juga ditanya apa sih variabel musim itu ya variabel musim itu awal musim panjang musim cepat hujan musim itu aja ya awal musim dia ya bisa sama bisa maju bisa mundur panjang musim bisa lebih panjang lebih bisa sama juga sifat hujan musim bisa atas norma norma bawah norma udah kenaik itu aja enggak ada lagi yang lain lagi kadang <laughs> bingung juga katanya mampu aja bikin tema tentang musim apa sih variabel musim apa ya variabel musim malah jawabnya variabel musim musim kemarau juga ketika curah hujan di bawah 50 mm diikuti dasaran berikutnya acuk aduh kacau ini ya ini normal adalah ketika 85 sampai 119 persennya rata-rata wah tidak paham ini anak variabel yang saya awal panjang sifat nah di sini kita lihat ya tahun 81 ya. kondisi uh, netral ya kasih tanda di sini netral sekali <tuh> ya kemudian dingin ya minus 0,3 ya dingin ya dan di sininya deviasinya ya tadi ini akan posisinya dimundur ya karena dia positif 4 artinya mundur ya mundur dan kondisinya sedang n Ya, lalu ini maju, ya minus empat, minus empat kan berarti maju dan kondisinya sedang dingin, ya maka pasangnya di sini. Ya. Lalu yang berikut ini, ya maju juga ya minus tiga, maju dan kondisinya netral, ya tidak dingin, itu kan di sini. Ya. Nah dan seterusnya, ya setiap tahun kamu gabungkan seperti ini ya, sampai ini berakhir ini. Ini di tahun 2010 ini kondisinya mundur, ya. karena ini positif 19. Ya. Ingat tuh 2010 adalah lima, ya. ini kemarin nggak ada yang mundur banget, ya, baru jatuh 19 berarti apa? 18 Agustus 3 berarti September 1, ya. itu pun pendek setelah itu masih musim musim hujan lagi. Karena kelihatan ya kan dari awal musim hujannya 
negatif ya maju ke depan kan maju sampai 28 dasari yang jadi banyak sekali nah di tahun 2010 ini posisinya mundur dan suhu muka lautnya hangat ya maka kita taruh di hangat ya mundur hangat ada satu ya. tahun sebelumnya sama hangat ada satu ya. tahun sebelumnya maju netral ada satu ya. nah setelah dibuatkan semua lalu di dibelahkan untuk masing-masing kategori ya. jadi AMK maju dengan suhu yang dingin itu ada tujuh kali atau tujuh tahun ya tapi maju dia netral ada benar maju hangat tip ya cuma satu lalu kita seterusnya ya. kalau mundur ya kita fokus di mundur mundur kalau suhunya dingin itu juga sedikit ya tapi kalau mundur kebanyakan suhunya antara hangat sampai netral ya, ya. nah, oke okay, ya maka ini direkap ya direkap ini pasti totalnya harus 30 nggak boleh kurang ya jangan ada yang kelewat nih kamu ya saja total 30 maka D di dapat 6 N16 hangat 8 ya. ini ya posisi kita ini nah, baru kamu itu Ya, kondisi nya ya. Jadi dibuat ya, seperti tabel tadi itu ya, membuat apa sebenarnya diagram pen tadi ya. Ini kondisi angkanya maju sama mundur. Ya. Maju sama mundur. Ya. Maju sama mundur dan ini adalah kondisi suhu muka lautnya sesungguhnya oh, ini ada dingin netral hangat nah, ini jadi dapat maju dan kondisinya dingin ada tujuh tadi ya dilihat dari sini ya. kemudian maju kondisinya netral ada enam maju kondisinya hangat ada satu maka jumlah yang maju selama 30 tahun kan 14 ya, ya sama ya kemudian yang sama ya dengan syarat dingin cuma satu netral empat syarat anak satu ya, yang mundur ya lebih banyak syaratnya netral dan anak ya enam dan tiga ya dan totalnya ini pasti 30 ya baik pendidikan ini ini yang mungkin seluruh ini nah, baru masuk ke kondisinya probabilitinya ya. jadi maju disyaratkan dingin nah, ini 0,5 dari mana nih ini ya maju dingin dibagi dengan maju semua ya. maka 50 persen maju dengan syarat netral di sini kan maju 6 apa syarat netralnya ya 6 ya maju semuanya kan 14 ya di 6 per 14 ya. maka 0,429 ya. kemudian maju di ini pasti ini ya 1 per 14 ya dan totalnya ketika peluang ini dijumlah pasti 100 persen satu ya. nah, jadi ini adalah untuk kondisi maju ini satu-satu ya kita sesuaikan lalu untuk kondisi sama sama disyaratkan dingin disyaratkan netral disyaratkan hangat ya ketemu angka-angka ini sama ya misalnya ini yang terbesar nih maju dengan n bagaimana nah, ini kan ya maju n empat per enam empat per enam ya ya empat per enam kan enam puluh tujuh persen kemudian ini juga ya yang ini untuk mundur ya. mundur disyaratkan netral mundur netral 6 ya karena yang menjadi syarat akan netral maka pembaginya adalah seluruh apa kondisi awal yang mundur ya, jadi 6 per 10 maka diperoleh 0,6 ya. nah inilah hasil kondisional probability
titik salah satu juara musim 55 di Banten. Jadi ini juga yang menjadi nanti bahan justifikasi ya, pengalaman kamu, pengalaman mengolah data, ya, pengalaman masa kerja. Oh, jam 55 itu kalau mau ANK nya maju itu probabilitasnya disaratkan oleh suhu yang dingin ya, itu itu kan cuma nanti cuma kamu yang tahu ya di satu jam atau di satu titik ya, karena kamu untuk mengalah orang lain nggak tahu pakar nggak ada yang tahu jangan percaya sama pakar <laughs> kamu percaya sama diri sendiri Oh awal musim kemarau nya akan sama dengan rata-ratanya syaratnya apa sih? Oh syaratnya SST ilannya netral sekarang lagi ngapain ya SST ini? lagi dingin waduh kayaknya kalau dingin ya untuk bisa sama ini cuma 2% kan gitu kan justifikasi kan ya. mana nih? Ya kalau memang cenderung justifikasi itu ke dinamika atmosfer yang berpengaruh ya maka ya ini hilang walaupun secara probabilistik ini tertinggi kan yang terpikirkan dibanding ini cuma dua persen tapi karena pertimbangan dingin ini akan terjadi yang kuat ya, ya. maka nggak bisa nggak bisa sama kalau dingin apa sih kira-kira kalau dingin kan melihat yang terbanyak di sini ini ya, dia maju. Di muka laut dingin, ya. masuk akal kan logikanya dingin, penguapan berkurang, maka hujan juga berkurang, maka kemarau akan maju. Ini, ya. Nah kalau mundur, kalau mundur syaratnya ya ini kan yang terbesar ya, 60 persen ya. ya bisa nyata, bisa hangat nggak mungkin kalau sekarang suhunya lagi dingin ini mau mundur nggak mungkin cuma satu persen cuma satu persen sama tidak bohong gitu kan maka kalau suhu muka lautnya netral atau sampai halnya all buat boleh kan kita bicara mundur oke ya seperti itu ya uh, jadi ya ini Menarik ya, menarik ya hitungan ini, ini tidak perlu model-model yang wah-wah-wah gitu ya, terkontrol saja. Yang penting punya data, historis yang panjang, ya, baik sebelum muka laut. Terserah nanti kamu mau pakai kerjaan, mau pakai duit, 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 Ya, dikombinasikan ini, ya, kejadian maju dengan dingin yang terlalu hangat terjadi berapa kali selama sekian puluh tahun. Ya. Kemudian sama juga ya, kembali nanti dihukum dengan kebisian laut kita dihukum. Ini penting ya. Ini kalau tidak dilaksanakan, tidak dilakukan ya, kadang-kadang saya juga suka, suka gerutuk juga gitu ya kalau orang perlu membuktikan gitu. Ini kan di jam 55, memang ini sesuai teori. Ya. Dia akan maju disyaratkan oleh suhu yang dingin. Dia akan mundur disyaratkan suhu antara negara sampai hangat. Nah, kalau untuk mencapai sama, ya, ya dia juga disyaratkan oleh suhunya yang memang netral, ya, itu cenderung ya, untuk dengan sama probabilitasnya tinggi tapi kan hati-hati ketika netral pun untuk terjadi mundur ada ini 60% ya maju pun bisa 43% namanya juga probabilistik kan di ini kan ya, itu mudah-mudahan bisa bisa kamu gunakan <tuh> kalau sudah punya data Oke ya hanya ini kalau ini ya ini ada semua proyek di square ya regresi antara awam sumber dan awam sumber ya ini 
rasa-rasanya kalau saya nggak lupa di statistik juga dulu sudah sudah saya bahas ya ya begitu apa regresi ya menggunakan metode semi elektrik square lalu bagaimana menghubungkan AMK dengan AMK tapi karena kita fokus di kondisional perbandingan oke okay, ini gimana ada yang mau bertanya silakan Izin Pak, izin bertanya sedikit Pak. Iya, silakan ya Pak Pak. Ya. Uh, Mohon izin Pak, izin uh, mengenai ini Pak dalam metode yang digunakan untuk membuat uh, prediksi gitu Pak. Kan di Indonesia tuh ada beberapa wilayah yang punya variabilitas uh, pola hujan yang ini Pak, isinya uh, unik dan random itu kayak di wilayah uh, Pekanbaru Riau gitu Pak. Itu ada metode khusus atau enggak gitu Pak dalam? menganalisis probabilitasnya terus juga dalam proses perhitungan curah hujan tahunannya itu gimana ya Pak soalnya kan saya lihat itu datanya tuh per bulannya tuh masih masuk musim hujan ke kemarauannya tuh kayak susah dibedain gitu Pak itu aja ya oke okay, ya yang pertama ini saya jawab dulu ini udah penting Apakah ada metode-metode ya katakanlah yang paling mendekati ya bagus untuk berbagai katakanlah pola hujan ya tadi pada kita hujan karena di Indonesia benar sekali ya kalau nggak salah sih kalau saya lihat dari komentar kan ada empat ya walaupun tiga sebetulnya kan ada faktor hujan lokal dan monsun oke. Okay? Nah, nanti yang unik itu kayak pekan baru itu juga emang masuknya sebenarnya di bidang monsun juga enggak ya. Kalau niat polanya itu semi ekuatorial Jadi memang itu juga sebetulnya agak tinggi itu hujannya ya. Nah, ada memang menyentuh nanti ke, ya paling banyak tiga bulan lah, kalau cuma dua bulan saja dia memang memenuhi kriteria kemarau ya. Maka memang sulit juga kalau dikatakan itu monsun gitu ya, monsun asli ya. Karena dari kurupannya juga punya dua tip. Ya, pekan baru ya saya cerita pekan baru punya dua pik ada di Maret dan di sekitar November nanti itu kan menyerupai piknya ekuatorial ya kalau Kalimantan Barat pantai Barat Sumatera itu jelas ya itu ekuatorial nah pekan baru ya memang seperti begitu ya Riau itu baik daratan maupun di Riau pulauannya nah metodenya mana nih Pak kira-kira yang bagus Nah, kalau kalian sudah belajar ya, itu kan tadi ya, misalnya Pinkan tuh ya, karena dia berasa saya, memang dia sudah mengalami semua metode ya, RKU ya, regresi komponen utama, probabilistik, itu time series ya, diambil arima kan, dia tidak pakai unbase, tidak pakai wetlet ya, dan setelah diuji-uji itu, ya, kebetulan dia adalah masamba ya, nah itu kelihatannya arima. Ya, tapi ada ada beberapa nanti kan di masing-masing dari hit score atau POD atau apa ya hari ini dikalahkan misalnya oleh RKU. Ya. Jadi memang sebetulnya masih sangat sulit ya kalau mau memilih yang mana pak ya metodenya gitu. Ya, contohnya kasusnya seperti kasusnya di Pekan Baru Riau. Nah kalau saran saya kalau dulu pengalaman saya bekerja ya udah. Ya, jadi titik Riau itu saya uji semua lah dari metode yang sudah kita dapatkan dan bisa kita lakukan ya. Ya, jadi kita dapat, tapi kalau nggak bisa dilakukan itu kan sama juga bohong ya. Kita dapat dan bisa kita lakukan, datanya tersedia, udah. Oh ini bisa nih, kita arima, datanya ada, saya sudah ngerti cara prosesnya seperti ini, arima. Oke, okay. probabilitas, oke, okay. datanya juga sama, kan pasti datanya sama. Gitu. Tapi saya paham, dengan begitu saya coba. Lalu regresi komponen utama itu kan yang lebih kompleks lagi ya. Saya sudah memahami ya. Oke, saya hitung juga. Nah nanti coba tadi diverifikasi dari beberapa model itu ya. Misalnya tiga tadi kan RKU, Arima dan probabilitas untuk satu stasiun akan baru. Ya sudah dilihat kita mau bicara apa nih? Mau bicara hit score-nya? Oh yang paling bagus ternyata RKU. Ya sudah berarti 
di pekan baru itu cocok ya untuk menggunakan model regresi komponen utama ya. atau nanti nggak nggak menjamin kalau pekan baru oh berarti nanti semua riau daratan maupun kepulauan pakai RKU nggak nggak menjamin juga ya ya udah itulah apa pengalaman kamu senjata kamu ya pindah ya dari pekan baru ke titik mana misalnya kan banyak tuh ya sudah banyak di, di apa dipasang di titik baru coba ya nah udah itu juga tinggal kalau bisa dipeta akan gitu ya jadi nanti untuk daratan bagian apa Riau bagian barat, oh dia contohnya Arima, untuk uh, Riau daratan bagian timurnya RKU, itu. Jadi saya nggak bisa menjamin metode apa yang paling cocok dikaitkan dengan pola-pola hujan yang ada, ya. Tapi kalau time series, misalnya Arima, Arima itu sebenarnya cocok di mana saja, hanya kamu tinggal bermain-main. PDQ-nya, ya, memasangkan pasangan itu tuh ya, PDQ-nya, jadi ya, yang 101 apa 202 ya, lalu pasangannya dengan 1011, nah itu, nah itu gimana Pak Nur, memang ada teorinya ya, kita menggunakan satu, ya, mungkin efek satu, MA1, kalau dari pola historis itu dia menurun dengan drastis rekonsial itu ada di teori ya tapi walaupun itu bisa dibuatkan nanti kan di di, di apa di aplikasi apa arimanya ya tapi sulit tuh membaca itu nah kembali lagi kalau saya kan ya udahlah ya makanya emang harus kita harus ulet gitu ya udah coba coba uh, 101 ya 101 101 Ya, apa apa luarnya gimana ya ini menjadi 202 ini tetap 101 apa gimana keluarannya terus ya, coba-coba tuh pasangan apa PDQ-nya itu nah semua cobaan-cobaan itu kan di verifikasikan dengan data observasi kan data observasi kita udah punya ada ya nah berarti nanti akan, akan diperoleh oh, titik ini kalau mau pakai A5 model PDQ-nya 202 misalnya itu ya kalau kalau ini 101 nah, pengalaman saya saya membedakan daerah yang ekuatorial monsun dan lokal kalau monsun ya bolehlah ya boleh di general di generate ya, itu 101 bagus tapi di ekuatorial jelek itu ya. kalau kamu pasangkan PDP 101 juga model Arima ya Rupanya harus agak dinaikkan gitu, misalnya 202. Tapi sekali lagi, eh, tolong dicoba saja gitu, tolong dicoba. Jadi saya nggak bisa, nggak bisa rekomen, rekomendasikan juga gitu. Karena kan Arima juga, satu model Arima saja kita main-main PDQ itu sudah macam-macam. Jadi nggak bisa, Arima itu satu, enggak, itu bohong ya. Arima kamu PDQ yang mana? Bingung lagi, kita banyak ya. PDQ yang mana, Pak? Yang itu ya yang mau diisi 101 ya 202 gitu itu, itu kan ya P dan Q nya itu loh P dan Q nya itu kan akan dipilih kan kita kan di aplikasinya itu tinggal diisi ya itu ya jadi itu yang terkait uh, metode apa yang paling bagus digunakan untuk suatu kondisi katakanlah tadi ya variabilitas atau pola hujan tertentu karena memang di Indonesia ber bervariasi benar sekali ya gitu. maka jalan satu-satunya coba itu baru nyoba Arima, belum lagi nyoba RKU belum lagi nyoba Probabilisti lalu kalau mengenai data tadi data data ini saya sendiri masih bingung pertanyaannya data gimana saya masih bulan dan tahunan itu terkait dengan apanya tuh? yang data tadi Firman Ijin, Pak. Itu kan dalam tadi dalam analisis itu ada yang curah hujan yang total tahunan itu, Pak. Curah hujan musim uh, hujan sama musim kemarau itu, Pak. Nah, cara ngitungnya itu kan kalau dari contoh yang sebelumnya saya pernah ngitung pola yang monsunal itu kan kita ngewarnain dulu gitu, Pak. Warna uh, mana yang musim hujan dan musim kemarau nanti dijumlahin uh, curah hujan di musim kemarau na, kemur, kemarau-nya sama juga, dan juga di musim hujannya gitu. Nah, untuk beberapa wilayah kayak kemarin itu saya nyoba yang di Piau itu kan itu banyak yang kayak si bulannya tuh bulan misalnya Janu, eh, bulan 
April masuk ke dalam kriteria musim hujan. Nah, sedangkan bulan berikutnya tuh di bawah 50 eh, di bawah 50 mm gitu, Pak. Nah, jadi eh, maksudnya enggak enggak masuk ke dalam kriteria musim hujan. Nah, di, di, bulan berikutnya tuh masuk lagi ke musim hujan lagi. Nah, itu kayak eh, apa ya? random gitu, Pak, itunya tuh sih. Si okay. itunya tuh si polanya tuh gitu, Pak. Okay. Jadi yeah, bingung yeah. buat okay. ngejumlahinnya okay. tuh kayak gimana gitu, Pak. Oke, okay. nah, saya ngerti kalau gitu. Jadi, ah, gitu ya. Jadi Tadi ya kebetulan memang titik sampel yang diambil memang pakan baru ya memang memang begitu polanya pakan baru ya kadang-kadang kita oh ini udah masuk nih kemarau atau pun naik lagi melonjak lagi. Nah di dalam contoh yang saya buatkan itu cara menghitung CHM ya cara hujan musim kemarau maupun CHM ya musim hujan ya. Nah itu kan kita memang berangkat dari hmm, supaya ini tidak tidak bingung ya makanya nanti tolong dibedakan. antara penggunaan akumulasi periode rata-rata dengan akumulasi real real tadi itu yang tadi ceritakan tuh sudah masuk konek lagi ya sehingga realnya ini gimana gitu ya nah yang dicontoh saya ini dan memang ini berlaku ya berlaku sejak dulu udah memang kita tidak melihat awal ya katakanlah panjang realnya tapi semuanya mengacu kepada rata-rata DNK. Misalnya di titik tekan baru sudah ketemu ya dari 30 tahun ke 35 tahun. Oh ya Pak, di titik tekan baru ini kalau secara kata ketemu mulainya misalnya di Mei 2 sampai ke Juli 3. Ya udah itu. Itu akumulasi Mei 2 sampai Juli 3. 81 berapa, 82 berapa, 83 itu musim kemarau. Ya. Nah, untuk musim hujannya kan berarti sisanya. Ya. Tapi mulai dari Juli 3 sampai ke Mei 2, itu. Ya, tapi untuk menghitungnya musim hujan, ingat tahunnya itu overlap gitu ya, dari 81 itu berarti 81, 82. Ya, nanti untuk yang 82, 82, 83, terus begitu. Ya. Jadi sudah jelas, itu ada akumulasi untuk MK-nya, ini adalah akumulasi untuk musim hujan. Kita nggak melihat setiap tahun itu dia lonjak, naik, turun, bahkan ada yang di April, Pak. di tahun ini malah di Juli mulainya ya. Nah, sehingga itulah yang memang yang agak membingungkan kalau mau pakai metode real. Ya, metode real. Jadi ya setiap tahunnya berubah-ubah. Ya. Misalnya tahun 2020 ini kemarin ya kamu lihat kita data pekan baru. Ya, oh, ternyata di 2020 kan ya, kemarin ada data basah juga tuh mundur Pak Hanya. Sehingga ketika saya menguntur hujan MK tuh yang mana ya sudah kalau mau menggunakan yang real ya dihitung berdasarkan kondisi 2020 dari mulai dia masuk sampai dia berhenti itu berapa akumulasi lalu bandingkan dengan sama ya di rata-ratanya itu ya berarti ketika dia masuk itu dengan berakhirnya ya, jangan dibandingkan dengan periode yang rata-rata itu ya, itu pasti beda itu ya seperti itu jadi memang Dalam hal ini ya ada dua. Pertama, kalau dari apa SOP-nya gitu, standarnya ya udah di setiap daerah di, atau di setiap stasiun atau di zona musim itu selalu ditentukan dulu nilai periode periode rata-rata musim kemarau dan rata-rata musim hujan. Lalu menghitung curah hujannya bagaimana? Ya akumulasi dari periode rata-rata itu setiap tahunnya sama ya makanya tadi di jam lima lima kan CH rata-rata CH maka sama kan 400 sekian semua ya seribu sekian ya memang periode yang sama ya hanya waktu menjumlahkan tahun ke tahunnya pasti itu yang yang beda kan? pasti beda lah itu ya jadi Uh, itu ya ditentukan dulu lah periode MK-nya ada enggak periode MH-nya ada enggak bisa paham enggak tuh Jerman? Bisa paham. Ya seperti, seperti itu ya. Nah, nah ini ya kan nanti ya memang ya kemarin juga senior senior kamu juga Pak ya ketika saya mandu tema tentang kondisi probability entah awal musim dengan suhu muka laut ini tapi di grid ya suhu muka lautnya di grid yang saya buat bukan bukan Dina jadi bukan Indonesia hmm? gimana Pak hmm. untuk akumulasi
masih curah hujannya gitu. Ya, maka ya saya sarankan ya kita nggak bisa namanya mau membandingkan itu kan harus proporsional, harus dibandingkan ke satu nilai yang sama, ke satu periode yang sama. Kalau kamu nanti ngebandingkan tiap tahunnya sesuai real itu, waduh. Ya yang jelas nggak proporsional ya. Jadi kita nggak bisa membandingkan antara 82 dengan 97, oh beda. 97 kamu lebih panjang, misalnya kemarau nya 82 lebih pendek, dibandingkan. Ya ya jelas salah lah. Ya, gitu. Maka supaya proporsional, ya tadi. Pembandingnya harus sama. Gimana pembandingnya harus sama? Dicari rata-rata periode musimnya muda, rata-rata situ. Kan itu juga nanti bisa di kalau nanti tema kamu angkat di tema pembuktian kan ada namanya batasan masalah. Itu nanti dicantumkan di batasan masalah. Jadi dalam penelitian ini yang dimaksud dengan akumulasi curah hujan musim kemarau adalah ya itu bla 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 adalah akumulasi curah hujan selama rata-rata periode musim kemarau. Sebutnya juga begitu. Ya, jadi bukan kecuali kalau kamu mau bikin tema studi kasus. Dan tujuh ya sudah. Benar-benar real. 97 itu kapan AMK-nya, kapan berakhirnya, kapan AMA-nya, kapan berakhirnya. Ya. Dibandingkan kalau nilai rata-rata kan sama nilai curahnya ya. Hanya periodenya yang menutupi ya. 97 itu. Itu namanya Studi kasus tahun El Nino itu, ya. tapi kalau mau menghitung konsep probability ini kan nggak bisa studi kasus, ya. namanya juga probability harus dari satu seri data tiga puluh tahun, tiga puluh delapan tahun, ya. jadi harus dihitung dulu nilainya sama. Oke, ya. bagus itu ya, tanyaannya supaya semua juga paham gitu. Ada lagi yang lain? Mbak, cukup, Mbak. Ya, silakan. Mbak, sudah cukup paham, Mbak? Sudah cukup ya, oke okay, ya. Oke okay, ya, jadi Rizky Firman ya, nanti. Banyak belum saya sempat tinggal ya, nanti segera, segera saya. Jadi ini itu ya, jadi kita juga kita bisa waktu ya pasti kamu pelajari sendirilah ya yang cara pembuatan perakiran di sini ya di situ sebetulnya saya ingin menyampaikan ada beberapa metode ya di kantor pusat itu ya ada statistik dinamik silakan yang kamu buktikan juga ya. antara antara yang statistik itu kan ada ada arima ya ada antis ya lalu antis arima ya antis bedlet gitu ya Lalu yang dinamiknya kan ada ECM, WF, ya, ada WR4, kemudian yang terakhir lagi yang keren itu China, MMA. Itu semuanya kan beda itu. Ya. Kamu perhatikan tuh di bahan paparan itu. Ya. Semuanya beda. Nah, ya. nah, nanti gimana pemutusannya? Kan justifikasi itu. Ya. Ada lagi nanti muncul teori apa namanya analogi. Analogi mau nggak mau kita harus belajar harus data mana nih tahun-tahun yang mirip dengan sekarang. Oh mirip dengan tahun ini, mau oh, satu tahun itu kayak apa sih ini? Ya, itu bukan bisa, bukan perkiraan untuk analogi. Kita menganalogikan karena dari model-model ini nggak ada yang sama. Nah baru itu nanti diputuskan. <laughs> itu ya intinya dari apa materi yang kemarin itu. Oke, okay, baik ya. Kalau tidak ada, mungkin cukup dulu ya. Nanti minggu depan kita sudah menginjak ya untuk yang muslim ini ya. Udah bulan puasa ya. Kita besok atau bisa ya, belum ditentukan. Jadi selamat menjalankan puasa. Jadi ya, kita tetap semangat ya. Terima saya juga ya. Mudah-mudahan semangat terus mengajar kalian. Uh, saya nggak tahu nanti ya. Kapan kita mulai libur ya? Kapan mulai UTS ya? Belum ada pengumumannya. Termasuk juga perubahan jadwal ngajar ya. Saya pikir udah ada nih ya. Tapi yang sekarang juga belum ada ya. Mau diundur kan biasanya gitu kan ya? Dibajikan, diundurkan. Baik ya. Kalau tidak ada lagi cukup sekian ya. Untuk bahan ini biasa segera akan saya. Ini. Oke, selamat sore.
sampai ketemu lagi di minggu depan dalam suasana yang berbeda tapi tetap semangat. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih, Terima kasih Pak. 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 Terima kasih Pak.